வெல்கம் டு சான் சமையல் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி பச்சை நிலக்கடலையும் கத்திரிக்காயும் சேர்த்த ஒரு கார குழம்பு தான் இதோட டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் நம்ம இன்னைக்கு மண்சட்டியில் தான் பண்ண போகிறோம் இதிலிருந்து இந்த எண்ணெய் மிதக்க மிதக்க இந்த குழம்பு நம்ம செய்யும் போது வீடே அப்படியே வாசனையாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் முதல்ல பூண்டு கருவேப்பில்லை வெங்காயம் மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்க பெரிய சைஸ் அதையும் அரைச்சிக்க போகிறேன் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பல் அளவு இடிச்சிட்டேன் ஒரு நாலஞ்சு பல் அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் அரைச்சிட்டேன் அதே மாதிரி தக்காளியும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அளவு பச்சை நிலக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் புளி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு மண்சட்டியில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்து செய்யணும் அப்போ தான் வாசனை நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெய் நிறைய சேர்த்திங்கனாலும் தப்பு இல்லை எண்ணெய் அப்போ தான் நல்லா மிதந்து வரும் அடுத்ததாக சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் கருவேப்பில் அரைச்சதும் பூண்டும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட போகிறோம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நீங்கள் கல் உப்பு சேர்த்துக்குங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் கூடவே மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இந்த எண்ணெயில் அதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்து நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு தக்காளியை சேர்த்துக்க போகிறேன் அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு போகிறேன் தக்காளி ரொம்ப மைய அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியமாக கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் அடுத்ததாக இது கூட ரெண்டு பெரிய சைஸ் கத்திரிக்காய் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் முதல்ல கத்திரிக்காய் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அது எண்ணெயில் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம நிலக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு கப் அளவு நிலக்கடலை எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து பச்சையான வேர்க்கடலை இது பச்சை வேர்க்கடலைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில ஊரில் மல்லாட்டை சொல்லுவாங்க கலக்கானும் சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன் இப்போ இது கூட மிளகாய்த்தூள் ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் இது சின்ன ஸ்பூன் அளவு ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் உங்கள் கிட்டே சாதா மிளகாய்த்தூள் இருந்தால் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக இது கலருக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன் இது கலருக்காக தான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல இது சேர்க்கும் போது இந்த குழம்போட கலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் காஷ்மீரி மிளகாய் தூளில் காரம் இருக்காது அதனால் எவ்வளோ சேர்த்தாலும் உங்களுக்கு காரம் தெரியாது இப்போ இது நல்லா கொதிக்கிறதுக்காக ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்து இந்த நிலக்கடலைலாம் கொஞ்சம் வேகட்டும் ஓரளவு வெந்த பிறகு நம்ம புளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சிலிருந்து ஏழு நிமிஷம் மூடி போட்டு வைக்கிறேன் இப்போ இந்த கத்திரிக்காயும் நிலக்கடலையும் ஓரளவு வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஹைல வச்சு கொதிக்க விட போகிறேன் இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்து இதில் இருக்கிற எண்ணெய் வெளியில் வர வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் எண்ணெய் வெளியில் வர வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வச்சா தான் அதோடய டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வேர்க்கடலை நல்லா வெந்துருச்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் எண்ணெய் எந்த அளவுக்கு பிரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு இப்போ கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு 
நீங்க சர்க்கரையும் சேர்க்கலாம் வெல்லம் இல்லாட்டி நாட்டு சர்க்கரை ஏதாவது ஒன்று சேர்க்கலாம் இந்த மாதிரி வெல்லமோ நாட்டு சர்க்கரை இதை மாதிரி சேர்க்கும் போது தான் இதோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அந்த புளிப்புக்கு இது ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ கடைசியாக ஒரு பிஞ்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சாம் சமையல் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள